দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ একাত্তর সংযোগে আপনাদের সাথে আছি আমি শ্যাবনা মাঝি আজকে আমরা কথা বলতে বসেছি বিতর্কে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়টি এখন খুবই বার্নিং ইস্যু অবস্থায় আছে এবং এ বিষয়ে আজকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত হয়েছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ হুসাইন মহাপরিচালক পাওয়ারসেল বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় অধ্যাপক ডক্টর এম শামসুল আলম জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও জ্বালানি উপদেষ্টা কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব এবং শরীফ জামিল সদস্য সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি যুগ্ম সম্পাদক বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য এবং দর্শকদেরকে বলছি আপনার যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আপনাদের মূল্যবান মতামত অথবা প্রশ্ন আমাদের স্টুডেন্ট এখনও নম্বরে জানাতে পারেন আমাদেরকে জি বিতর্কে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বিতর্কটি কেন সেই জায়গা থেকে আসলে প্রশ্নটি শুরু করতে চাই খুব সম্প্রতি যখন আমাদের এই চুক্তিটি হচ্ছে তখন প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি উপদেষ্টা তফিক এ রাহি চৌধুরী বলেন সম্প্রতি বাংলাদেশেরই একজন গবেষক বলেছেন রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি অন্যদিকে পরিবেশ আন্দোলনকারীরা পরিবেশ বাঁচানোর জন্য আন্দোলন করেই যাচ্ছে এই যে দুটো অবস্থান একদিকে বলা হচ্ছে যে কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না এবং দীর্ঘদিন ধরেই তারা বলে আসছেন যে আসলে কিসের ভিত্তিতে কোনো সমস্যা হবে না বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে এবং কিসের ভিত্তিতে আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করেই যাচ্ছেন এ জায়গা থেকে আমি প্রশ্ন শুরু করতে চাই এবং প্রথমে আসতে চাই প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেনের কাছে ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় যে আমাদের যে জ্বালানি উপদেষ্টা যেটা বললেন আমি প্রসঙ্গক্রমে আমি জানি না কীভাবে কাকতরে মিলে গেল আমি ওই প্রতিবেদনটা নিয়ে আসলাম মিস্টার আরশাদ মনসুর উনি একজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাদে বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ এবং ওনাকে প্রথম আলো আপনি জানেন যে আমাদের বিশেষ করে এই প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রথম আলো গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বভাব সবসময় সরকারের বরং গঠনমূলক সমালোচনা বলেন আর সমালোচনা বলেন করে থাকে তাদের এই পত্রিকাতেই জনাব আরশাদ মনসুরের যে সাক্ষাৎকারটা ছাপানো হয়েছিল ওনাকে এটা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং উনি বলেছেন যে প্রযুক্তির উন্নয়ন দূষণের মাত্রা নিয়ত পর্যায়ে নিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করেছে মনের পাশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সুন্দরবনের ক্ষতি হওয়ার কোনো কারণ নেই তবে কয়লা আনা নেওয়ার প্রক্রিয়া যদি বন পানি ও জীবজন্তুর কোনো ক্ষতির কারণ ঘটে সেটা আলাদাভাবে দেখার বিষয় এখানে কিছু আসলে বিতর্কটা যে এই যে এই যে এনভায়রনমেন্টাল যে ইম্প্যাক্টগুলো সেগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি কি না এবং সেগুলোর ব্যাপারে আমরা মিটিগেশন মেজাজ নিচ্ছে কি না সেটা নিয়ে কিন্তু আজকে আমার বামপাশে যারা আমাদের সামাজিক আন্দোলন যারা করেন ওনারা ওনাদের কনসার্নগুলো হলো সামাজিক কনসার্ন ওনারা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন আর আমরা যারা এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন করছি আমরা কারিগরি বিচার বিশ্লেষণ করে তথ্য উপাত্ত নিয়ে কি কি এর বিরূপ প্রভাব হতে পারে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেগুলোর মিটিংয়ের মিজাস নিয়ে কিন্তু আমরা এই রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমরা বাস্তবায়নের জন্য দেওয়াচ্ছি বলেই যে দুই সালে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সূচনা হয় আজকে দুই সালে আমরা শেষ ভাগে গিয়ে আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি এবং এর মধ্যে আমাদের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনেক কারিগরি এ দিকগুলো আমরা ইম্প্রুভ করেছি এবং সেটার জন্য আমি বরং ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই ওনাদের গঠনমূলক সমালোচনার ফলে আমরা অনেকগুলো যেমন আমি যদি বলি আপনার যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে টেকনোলজি সেটা ছিল সুপার ক্রিটিক্যাল সেটাকে আমরা আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল করেছি আমাদের যে সক্স ইমিশনের জন্য আমরা কোনো এফজিডি আমরা রাখি নাই সেটা রেখেছি এবং কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যদিও দশ পার্সেন্ট যার ব্যয় বাড়বে সেটা কিন্তু সরকার পরিবেশের কথা চিন্তা করে রেখেছে সুতরাং আমি বলবো যে এখানে যে এই বিতর্কটা সেটা হলো যে আমরা ব্যবস্থাগুলি নিচ্ছি কি নিব না এবং ওনাদের একটা ধারণা যে হয়তো এর যে প্রভাবগুলো সেগুলো হয়তো থেকেই যাবে আর সরকার যেটা ব্যবস্থা নিয়েছে যে সার্বিক ব্যবস্থা নিয়েই কিন্তু এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর অগ্রসর জি এই যে যে বিষয়টি উঠে আসলো যে রিস্ক ফ্যাক্টরসগুলোকে আসলে যথেষ্ট মাত্রায় বিবেচনা করে তবে এই প্রকল্প করতে যাওয়া হচ্ছে আমি শরীফ জামনের কাছে জানতে চাই যে আপনি বক্তব্যটিকে কতটুকু সমর্থন করছেন অথবা আপনাদের অবস্থানটি কোথায় আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম কথা আমি একটু যিনি বললেন আমাদের ডিজি মহোদয় ওনাকে অনুরোধ করব যে স্পেকুলেশন আমাদের ব্যাপারে উনি অবশ্যই করবেন জাজমেন্ট মানুষ মানুষের ব্যাপারে করে কিন্তু আমাদের নিজেদের স্পেকুলেশন আমাদের ব্যাপারে আগে একটু বলা ভালো আমরা সামাজিক আন্দোলন করি আমরা অ্যাক্টিভিস্ট এটা উনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমরা যারা এই সামাজিক আন্দোলনের দায় নিজে নিজের কাঁধে নিয়েছি 
আমরা বিজ্ঞান না জেনে সামাজিক আন্দোলন করার জন্য তো নেইনি সাধারণ মানুষকে তাহলে ডিরেল করা হবে আমরা সেটা করি না ফলে আমরা যে সামাজিক আন্দোলনই করি না কেন এটা বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের চরম ভিত্তি থাকে এবং আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে এটা ঠিক করি যে যে কোনো বিষয়ে আমাদের কি করা উচিত জনগণের জন্য কি ভালো হবে তারপর সেটা আমরা জনগণের কাছে নিয়ে যাই জনগণের ভাষা দিয়ে সেটা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করি আর জনগণের কাছ থেকে আমরা যা শিখি জনগণের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা জানি সেটাকে আমরা আবার যাতে বিজ্ঞান বা গবেষকদের কাছে নিয়ে আসতে পারি নতুন গবেষণা হতে পারে এবং সরকারের নীতি নির্ধারকরা যাতে জনগণের ভাষাটা জানতে পারেন সেই জন্য আমরা একটা সেতু বন্ধের মতো কাজ করি কাজেই উনি আমাদেরকে যেটা বললেন যে আমরা বিজ্ঞান কারিগরি দিক তারা দেখেন এটা অবশ্যই তাদের হয়তো প্রায়োরিটি কারিগরি দিক দেখা আমাদের প্রায়োরিটি হয়তো মানুষের মন দেখা মানুষের সামাজিক বিষয় দেখা কিন্তু বিজ্ঞান এবং কারিগরির জায়গাটাতে আমরা দুজনই আছি আমি ওনার বক্তব্যটাকে একটু ওনাদের ডকুমেন্ট অনুযায়ী এক্সপ্লেন করতে চাই প্রথমত আপনি যদি মনে করেন যে এই প্রজেক্টটি এই পার্টিকুলার প্রজেক্টটি কিভাবে আগাচ্ছে এটা শুরু থেকেই যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবে হচ্ছে না শুরু থেকে এটা আইন ভাঙছে শুরু থেকে এটা নিয়ম ভাঙছে নীতি ভাঙছে এবং হিউম্যান রাইট ভাইলেশন করছে এগুলি আমি ডিটেলস না যাই এটা অনেক আলোচনা হয়েছে টকশোগুলিতে দেখানো হয়েছে এটার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড সংগঠন সমূহের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন আছে তাদের ফাইন্ডিংয়ে ইল একদম ডিটেল উঠে এসেছে যে কখন কোন লোকের জমি নেওয়ার কথা ছিল নেওয়া হয়নি ঠিক মতো কিভাবে ইআইএ ছাড়পত্র না দেওয়ার পরেও জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়েছে কিভাবে লোকাল মানুষের আন্দোলন ছিল তাদের নামে মামলা হয়েছে তাদেরকে মারা হয়েছে এগুলি এখনও আছে এখনও মামলা আছে অনেকের নামে এগুলি বাদ দেন কারিগরি দিকের বিষয়টাতে আসি কারিগরি দিক বিজ্ঞান তো শুধু বাংলাদেশ সরকারের জন্য নয় বিজ্ঞান তো সারা বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত আর আমরা তো মনে করি যে বাংলাদেশ বিজ্ঞানে যতটা এগিয়েছে বিশ্বে আরও অন্যান্য দেশ আছে যারা বিজ্ঞানে অনেক বেশি এগিয়েছে বাংলাদেশের চেয়ে আমি জানি না সরকার কর্তা ব্যক্তিরা কি মনে করেন তবে আমি মনে করি সাধারণ মানুষও মনে করে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে আমেরিকা এগিয়ে আছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে চায়না এগিয়ে আছে বিজ্ঞানের চেয়ে বাংলাদেশে উন্নত বিশ্ব এগিয়ে আছে কাজেই বিজ্ঞানের যত বিশ্লেষণই হোক না কেন সেটা ওনাদের কাছে যেরকম অ্যাভেলেবেল থাকবে আমাদের কাছেও যে অ্যাভেলেবেল না তা তো নয় তাও আছে কাজে আমরা ওগুলি পর্যালোচনা করেছি যেটা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নাই সেটা বাংলাদেশের জন্য তারা যদি বলেন আমরা মানতে পারি না এটা আমরা দুঃখিত পৃথিবীর কোথাও কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্ষতি করে নাই পরিবেশের এই উদাহরণ নাই এটা সম্ভব না এখন উনি সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজির কথা বলেছেন আমি আপনাকে এই কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুই মিনিটে আমি শেষ করব। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টেকনোলজিগুলি আপনাদেরকে বলি শুরুতে ছিল সাব ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি তারপরে উনিশশো সত্তর থেকে শুরু হলো সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজির পরে এখন এসেছে আল্ট্রা সুপার টেকনোলজি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি সেটাও কিন্তু থেমেনি তারপরে আরেকটা টেকনোলজি আছে আপনাকে বলি সেটাকে বলে আইজিসিসি ইন্টিগ্রেটেড গ্যাসিফিকেশন কম্বাইন্ড সাইকেল এগুলি সব কোল বার্ন পাওয়ার প্রডিউসিং মেশিনারিজ তারপরে আরও অ্যাডভান্সড হয়েছে সেটা হলো সিএফবিসি এটাকে বললে সার্কুলেটিং ফ্লুইডাইজ ব্যাড কম্বারশন এখন আসেন আপনি এই যে টেকনোলজিগুলি এগুলির কাজ কি এগুলি কি করে সাব ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি থেকে যখন সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি হলো এটা হচ্ছে ফুয়েল বার্নিং এফিসিয়েন্সি বাড়ায় আপনি কতটুকু কয়লা পোড়ালে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন পাবেন এই যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এই জায়গাটাতে এই টেকনোলজিগুলি কাজ করে সাব ক্রিটিক্যাল টেকনোলজিতে করতো থার্টি থ্রি থেকে থার্টি সেভেন পারসেন্ট ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করতো কোল বার্ন করলে সুপার ক্রিটিক্যালে সেটা এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় ফোর্টি টু থেকে ফোর্টি থ্রি পারসেন্ট ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন বাড়ে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজিতে ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট হয় তারপরে আপনার আইজিসিতে ফিফটি পারসেন্ট হয় অর্থাৎ আপনার এই টেকনোলজিগুলি বৃদ্ধির প্রধান কারণ প্রধান উপযোগিতা হচ্ছে এটা কয়লার যে বার্ন করবেন আপনি তার এফিসিয়েন্সি কতটুকু সে বাড়াবে এটা হলো এক এখন আসেন তারা যে জায়গাটা আসলে অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছেন কিন্তু জনগণের কাছে এটা বিভ্রান্তমূলক বলে আমরা মনে করি এই টেকনোলজিগুলি কনসার্ন না ওনারা বলতে চাচ্ছেন আমরা এমন মেজার নেব যাতে এটা পরিবেশগত ক্ষতিগুলি থাকবে না ঝুঁকিগুলি হবে না সুন্দরবনের ক্ষতি হবে না এটা তাদের পক্ষ হয়ে আমি বলি তো তারা যেহেতু এটা বলছেন এটা তারা কিসের ভিত্তিতে বলছেন ধরেন ক্ষতিগুলি কীরকম হবে ক্ষতিগুলি হবে এয়ার পলিউশন এখন এয়ার পলিউশন ক্ষতি যদি মেটিগেট করতে চান আপনি 
তাহলে পৃথিবীতে টেকনোলজি আছে আপনি সক্স যেটা সালফার ডাইঅক্সাইড এটাকে মিটিগেট করার জন্য আপনি এফজিডি লাগাবেন সেটা হলে ফ্লু গ্যাস গ্যাস ডিসালফারাইজেশন হ্যাঁ এখন এটা করতে হলে এটার স্পেসিফিকেশন লাগে যেটাতে বলতে পারে এটা যে নাইনটি এইট টু নাইনটি নাইন পারসেন্ট এটা কমায় কিন্তু তারা টেন্ডার ডকুমেন্টে যেটা চেয়েছেন সেটার মধ্যে স্পেসিফিকেশন দেয়া নাই কাজে এটা এক্সপেক্ট করা যেতে পারে যে এটা সেভেন্টি পারসেন্টের চেয়ে বেশি এই সক্সটা কমাবে না এবং এটা ইনস্টল করতে খরচ হয় ছয়শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য তিনশো মিলিয়ন থেকে পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার এটা তারা টেন্ডার ডকুমেন্টে চেয়েছেন কিন্তু সেটাতে এফিসিয়েন্সির কথা স্পেসিফিকেশন বলা নাই তারপরে আসেন নক্স নাইট্রোজেন অক্সাইড এটাকে যদি আপনি কমাতে চান তাহলে আপনাকে এসসিআর নিতে হবে এটা হচ্ছে সিলেকটিভ ক্যাটালাইটিক রিডাকশন এটা টেন্ডার ডকুমেন্টে চাওয়া হয় নাই এটা আমি তাদের ডকুমেন্ট থেকে বলছি এটা বানানোর জন্য বা এটা বসানোর জন্য খরচ আছে তিনশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার পার ইউনিট আপনি আরও আসেন আর ওনারা যেটা করবেন বলছেন বা করছেন পার্টিকুল ম্যাটার এটা করার জন্য ব্যাগ হাউস তৈরি করতে হয় যার খরচ ধরেন ছয়শো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য একশো মিলিয়ন ডলারের মতো তো ওনারা যেটা চেয়েছেন সেটা চেয়েছেন ইএসপি যেটা এখন আউটডেটেড এটা এখন আর ইউজ করা হয় না ভালো ফ্যাক্টরিগুলোতে এটার কোনো কার্যকারিতা তেমন নাই মার্কারি পলিউশনের জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ইনজেকশন টেকনোলজিস ব্যাগ হাউস করে এটা করতে হয় এটা ছয়শো মেগাওয়াটের জন্য তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার লাগে জি আমরা যদি এই দূষণগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও কিছু কথা বলতে চাই আসলে ফলে আমি যেটা শেষ করি বলতে চাচ্ছি যে ওনারা যেটা বলছেন সেটা প্রথমত হচ্ছে দূষণকে কমানোর জন্য যে মেজারগুলি আছে সেগুলি এডিকুয়েট না প্রপারলি হানড্রেড পারসেন্ট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দূষণ কমানো যায় না এটা ফিজিবল না এবং ওনারা যেটা চেয়েছেন টেন্ডার ডকুমেন্টে সেটাতে এগুলি নাই এবং এটা যদি করেন ওনারা এটার যে খরচ দাঁড়াবে সেটা আমাদের দেশের জন্য ফিজিবল না জি আমি চলে আসতে যে একটু ডক্টর শামসুল আলমের কাছে যে এই যে বিষয়গুলো বলছেন যে টেন্ডারের মধ্যে বিষয়গুলো নেই এবং এদিকে বলা হচ্ছে যে আসলে পরিবেশ কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ঠিক এ জায়গা থেকে যদি দাঁড়িয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র পাওয়ার কথা সেই ছাড়পত্রটি এখনও দেওয়া হয়নি এবং এই ছাড়পত্রটি দেওয়া হয়নি সেই বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি বন পরিবেশ মন্ত্রী বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছেন যদি উনি বলেছেন যে হয়তোবা কিছুদিনের মধ্যে এটি দিয়ে দেওয়া হবে এই জায়গা থেকে যখন আমরা দাঁড়াচ্ছি যে একটি ইটের ভাটা স্থাপনের জন্য একটি পরিবেশের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয় সেখানে এরকম একটি কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে এরকম একটি প্রকল্প এত বড় একটি প্রকল্প হতে যাচ্ছে তো সেই জায়গাতে আসলে কিভাবে ঘটনাটি ঘটছে বা বিষয়টি আসলে কেমন জি ডক্টর শামসুল প্রথম যে বিষয়টি আসছে শরীফ জামিল তার কথায় বলে গেছে কথাটা অত স্পষ্ট হয়নি আমি সেইটা স্পষ্ট করেই শুরু করছি যে আপনি একটা প্রকল্প কোনো জায়গায় নেবেন কি নেবেন না এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার ফিজিবিলিটি স্টাডি বলেন ইনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বলেন এগুলো সব করার পরে সিদ্ধান্ত আসবেন কিন্তু এখানে উল্টাটা হয়েছে আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এখানে পরি এই প্রকল্পটা করা হবে তারপরে পরবর্তীতে এগুলোর কে আপনার আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়েছে যে কারণে পরিবেশ মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে এটা দেওয়া না হলেও দেওয়া হবে অনুরূপভাবে আর আর যেসব প্যারামিটারগুলো আছে সব প্যারামিটারগুলোই আপনার এই প্রকল্প হবে সেটা ধরে নিয়ে তার কমপ্লায়েন্স করা হয়েছে সেগুলো আদৌ যৌক্তিক কি না যৌক্তিক জায়গা থেকে দেখা হয়েছে কি না তার নিরপেক্ষতা আছে কি না সেখানেই আজকের যে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে যে বিতর্কের বিতর্ক হচ্ছে সে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছে শুরু থেকে এখন আসেন যে কারণে আপনি নিজেও বললেন যে ছাড়পত্র দেওয়া হবে বলেছে তো তবু তো দেওয়া হয়নি তাহলে পরি প্রকল্পের সূত্রপাত হয় কি করে এটা সাধারণ বিবেচনার কথা এটা বিজ্ঞানেরও কথা না এটা একেবারেই সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির জায়গা থেকে প্রশ্ন তোলাই যায় কিন্তু সেই প্রশ্ন সরকার তোলে নি এটাই হচ্ছে মূল কথা এবার ফিরে আসি মাহমুদ হোসেন সাহেব যে কথাগুলো বলেছে সে কথাগুলোকে আমি সমর্থন করছি যে আমাদের বিভিন্ন সময়ে কথাবার্তা বলার কারণে ওনারা উপকৃত হয়েছেন এবং টাইম টু টাইম এই প্রকল্প করতে যে তারা যে সব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করেছিল তারা বিভিন্ন জায়গায় বদলিয়েছেন তাহলে এবার এবার আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে যে সরকার এই প্রকল্প করার জন্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা রাখে না 
যদি তার যোগ্যতা রাখত তাহলে আমাদের বলার কারণে এটা পরিবর্তন করা হয়েছে তারা বোঝেনি যে এই সব জায়গাগুলোতে পরিবর্তন আনতে হবে সাবক্রিটিক্যাল বিষয়টা কি এরকম হতে পারে যে আসলে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত না হয়ে এরকম একটি আমি সেই জায়গাতে সেই জায়গাটায় আসছি আজকে যে আজকে দুটো দুটি দুটি প্রযুক্তি নিয়ে আমরা কথাবার্তা যদি বলি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প আরেকটা হচ্ছে আজকে আপনার এই কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প রামপালের সুন্দরবনের প্রশ্নটা যদি বাদই দিই তাহলে সব কারিগরি সক্ষমতার জায়গায় যদি আসেন তাহলে বিনিয়োগ থেকে আরম্ভ করে সেখানকার এখন কন্ট্রাক্টার নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে অর্থ আয়ন থেকে আরম্ভ করে তারপরে অপারেশন থেকে আরম্ভ করে সবই কিন্তু ইন্ডিয়ার উপরে আমরা নির্ভরশীল হচ্ছি অর্থাৎ কারিগরি সক্ষমতার জায়গাতে যে আমরা যথ উপযুক্ত সক্ষম নই সেই জায়গাটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে রাশিয়ার থেকেও ঠিক একইভাবে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে আমি এটার পক্ষে বিপক্ষে এই জায়গাটা কোনো সাবমিশন না দেখে আমি আমি শুধু আমাদের সক্ষমতার জায়গাগুলো থেকে আমি কথাটা তুলতে চাচ্ছি এইবার আসেন যে কথাটি আমাদের প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে যে এই রকম একটা প্রস্তুতির জায়গা থেকে এই রকম একটা সক্ষমতার জায়গা থেকে যে সব কথাগুলো শরীফ জামিন সাহেব বলেছেন যে সব কথাগুলো মাহমুদ হোসেন সাহেব বলেছেন তার মাঝখান থেকে যে কথাগুলো আমরা তুলেছি বা তুলছি বা আজকের বিতর্কে আনছি যে এই সব অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো ধীরে ধীরে নয় পর্যায়ক্রমে সমালোচনার মুখে এনেছেন কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত এই রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে এই জায়গাটা বসানোর উপযুক্ত নয় সেই কথাটি কিন্তু স্বীকার করে নিচ্ছি না কিন্তু প্রকাশন্তে বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে স্বীকার করছি যে আমরা যা করছিলাম সেটা ঠিক করছিলাম না এখন আমরা যা করছি পরিবর্তন করে এটা ঠিক করছি তাহলে পরবর্তী পর্যায়ের স্টেপগুলো যে এখন যা করছি তা ঠিক করছি না পরবর্তীতে আবার যা যা করব তা দিয়ে প্রমাণ করব যে আগে যা করছিলাম ঠিক করছিলাম না এই জায়গা থেকে আসি জি আসি এই জায়গা থেকে আমি যা আমাদের আসলে একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যেতেই হচ্ছে আমাদেরকে তবে বিরতিতে যাওয়ার আগে আরেকটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই সেটা হচ্ছে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে সুলতান কামাল বলেছেন সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করলে রামপাল চুক্তি করত না এরকম একটি বক্তব্যের পর আসলে আমাদের অবস্থানটি কোথায় বা আমাদের সক্ষমতা আমাদের যুক্তি কতটুকু কোথায় খাটছে সে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই নিচ্ছি বিরতি ফির খুব অল্প সময়ের মাঝে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে যে কনসিকুয়েন্স বিতর্কের সূত্রপাত থেকে আজকের বিতর্কের যে পর্যায় পর্যন্ত আসছে আজকের বিতর্কের সূত্রপাত যে জায়গা থেকে সূত্রপাত করা হয়েছে সেখানেই সবচেয়ে বড় রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেল আজকে যে জ্বালানি উপদেষ্টা বলেছেন যে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না এটা বাং বাংলাদেশের একজন বিশেষজ্ঞ বলেছে তার মানে সরকার এ যাবত যে সমস্ত কথাপাত্রগুলো বলে এসছে মুখপাত্র হিসেবে জ্বালানি উপদেষ্টা তা বলেছেন মন্ত্রী বলেছেন পাওয়ারসেলের ডিজিও বলেছেন আরও সব ব্যক্তিবর্গ বলেছেন সেসব যুক্তি আজকের প্রেক্ষাপটে বিতর্কে টিকতে না পেরে বা টিকাতে না পেরে একজন বিশেষজ্ঞের যুক্তির আশ্রয়ে আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য দিয়েছেন তার মানে দেখা যাচ্ছে যে সরকার যথেষ্ট যুক্তি তার যুক্তির উপরে সরকারি নির্ভর করছে না এখন আসেন যে আমরা যে কথাটাগুলো নিয়ে মূল কথাটার মধ্যে এবার ফিরে আসি যে চোদ্দো কিলোমিটারই বলি দশ কিলোমিটারই বলি যেখানেই বলি না কেন যে ইনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যেখানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে সেটা একটা গ্রামের কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এইটা ধরে নিয়ে ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে সেখানে পাশে যদি সুন্দরবন থাকে তাহলে ডিগ্রি অফ ক্রিটিক্যালিটি মানে ইনভারমেন্টাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া তার ডিগ্রিটা কোন পর্যায়ের হবে সেটা একটা বিশ্লেষণ বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ দরকার ছিল সেইটা শুরুতেই করা হয়নি এখন পর্যন্ত সেটা আমলে নেওয়া হচ্ছে না তাহলে আমি মনে করি আগামীতে যখন সরকার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আমাদের চাপের মুখে অতীতে যেমন চেঞ্জ করতে 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 যে জায়গায় এসছেন 
ওই জায়গায় তাকে আসতে হবে যে ডিগ্রি অফ ক্রিটিক্যালিটি কত এই সুন্দরবন থাকার কারণে সেইটা বিবেচনা করতে হবে এবং সেটা তথ্যভিত্তিক করতে হবে এবং যে সমস্ত মিটিগেশনের কথা বলা হয়েছে এই যে যে সমস্ত জায়গাতে ত্রুটি বিচ্ছিতির করা কথা বলা হয়েছে ফিফটি নাইন মানে প্রস্তাব দিয়ে শর্ত সাপেক্ষে যে এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে বা দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর সেই সব শর্ত প্রতিপালিত প্রতিপালন যোগ্য কিনা বা তা কোথাও প্রতিপালিত হয়েছে কিনা এরকম ধরনের প্রজেক্টগুলোতে সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত আছে কিনা এগুলো আদৌ সাইন্টিফিক্যালি ভ্যালিডেট কিনা সেই সব প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যন্ত সরকারের কাছে নেই কিন্তু আমরা জানি আমি এখান থেকে আর চলতে চাচ্ছি আসলে যে বিরতির আগে যে বিষয়টি বলছিলাম যে যেখানে আমরা জানি আমাদের সরকার হচ্ছে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার এখানে যখন সুলতানা কামাল বক্তব্য দেন যে সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করলে রামপাল চুক্তি করত না তখন আমরা আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমি আসতে চাই মহাপরিচালক মোহাম্মদ হুসাইনের কাছে আসলে এই এই প্রশ্নের জায়গাটা তো একটা চেতনার জায়গা আমি তার আগে বরং আমি বরাবরই বলি সুন্দরবনের যে জায়গাটা হ্যাঁ ওই জায়গাটা আমি যাব আমাদের অস্তিত্বের সাথে ওই ইমোশনটা আমি অ্যাড্রেস করব কিন্তু আমি যেটা ফিল করি যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম জামিল ভাই একটু উনি হয়তো অফেন্ডেড হয়েছিলেন যে না আমরা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যারা প্রফেশনাল আমাদের দায়িত্ব হলো তথ্য উপাত্ত কারিগরি দিক দিয়ে জাস্টিফাই করা সুতরাং আমি আগে ওই দুই চারটা ইস্যু একটু যদি ইস্যু অ্যালাউমি আমি সেগুলো অ্যাড্রেস করে তারপরে মাননীয় সুলতানা কামালের সেই সেই কথাটা আসবো সেটা হলো যেমন আমাদের জামিন সাহেব বললেন যে জমি অধিগ্রহণের সময় জোর করে নেওয়া হয়েছে মামলা এখনও আছে এবং আমি জানি যে সেই এলাকার লোকজন কিন্তু আমরা যখন স্টেক হোল্ডার্স কনসালটেশন করি সেখানেও কিন্তু তারা এটাকে ওয়েলকাম জানে কারণ সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান এত কষ্টের এবং তারা মনে করছে সেখানে যদি একটা অর্থনৈতিক অ্যাক্টিভিটিস হয় সেখানে তাদের জীবনযাত্রার যে মান সেটা আরও উন্নত হবে সুতরাং আমার জানা নেই যদি কেউ যদি সেখানে আপনার রিহার্সাল করে কোনো লোকজন এনে ওই রকম বলায় থাকে সেটা অন্য কথা আমার জানা নেই যে আপনার এ কথাতে আসলে একটু থামাতে হচ্ছে আবার রিহার্সাল করে লোকজন আনিয়ে নেওয়া আমি একটু জামিল সাহেবের কাছে তিন হাজার লোক তিন থেকে চার হাজার লোক ওখানকার স্থানীয় প্রসেশন করেছে লিখিত সিগনেচার ক্যাম্পেইন করে সাড়ে তিন হাজার সিগনেচার সম্বলিত কাগজ জমা দেওয়া হয়েছে রাম বাগেরহাটের জেলা প্রশাসকের কাছে ওইখানকার সুশান্তর নামে এখনও মামলা আছে ওইখানে মুজাহিদের চাচা বয়স্ক উনি প্রতিবাদ করাতে ওনার গালে থাপ্পড় মারা হয়েছে আমার এগুলি বলার কোনো প্রয়োজন নাই উনি যেরকম বললেন একটা লাম বললেন যে কার না থাপ্পড় দিয়েছেন এরকম বিচ্ছিন্ন যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে আমার জানা নেই তবে একটা জিনিস সত্য যে সেটা হলো সেখানকার মানুষ আপনারা সেখানকার মানুষ কিন্তু এটাকে ওয়েলকাম করেছে বলেই সেখানে কোনো ধরনের স্থানীয়ভাবে কোনো আন্দোলন হয় নাই আমাদের ঢাকা থেকে যারা এখানকার অ্যাক্টিভিস্ট তারা ওখানে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন সেটা আলাদা কথা আমি সেই প্রশ্নে আমার মনে হয় যে আমরা ক্রস না করে আমি শুধু যে যার অবস্থান থেকে আমরা যদি ক্লেরিফাই করি সেটাই ভালো হবে পরিবেশ ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে যেটা এটা একটা এই স্টেটমেন্টটা আসলে একটু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেছে সেটা এবং এটা এভাবে বলা ঠিক হলো সেটা হলো যে আপনি জানেন যে আমাদের পরিবেশগত রেগুলেশনটা এরকম যে পরিবেশ ছাড়পত্রের এক একটা স্টেপ আছে যেমন আপনার প্রথমে সাইট ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় লোকেশান ক্লিয়ারেন্সের জন্য সেটা দেওয়া হয় এরপরে আপনার একটা টিওয়ার অনুমোদন করা হয় তারপরে আইএইর জন্য ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয় সেগুলো সব কমপ্লিট হওয়ার পরে যখন পরিবেশের জন্য তখন তারা ওই যে উনষাটটা শর্ত সাপেক্ষে বলছে এখন গো হেড করা যেটা যে এটা তুমি কাজ করবা এই কমপ্লায়েন্সগুলো হয়েছে কি না নির্মাণাধীনের পরে তখন তারা চেক করবে তখন সেটার চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে না যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কেন দু হাজার দশ সালের যে সময়টি সেই সময় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সার্টিফিকেট না থাকায় প্রকল্প চালুর বিষয়ে হাইকোর্ট রুল জারি করেছিল এবং তারপরে তৈরি করে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট এই প্রকল্পটিকে পরিবেশ বান্ধব বলে একটি সার্টিফিকেট দেয় তাহলে কেন ওই সময় এরকম একটি ঘটনা ঘটে যদি বিষয়টি এভাবেই হওয়ার কথা থাকে বা এখন এত প্রশ্ন উঠে যেয়ে থাকে না ওটা ওটা ঠিক আছে আপনি যেটা বললেন এটা কারণ প্রকল্প শুরুর আগে এটার বিরুদ্ধে তো একটা অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ কাজ করছে তারা হাইকোর্টে গেছে হাইকোর্ট রুল দিয়ে দিতে পারে না কিন্তু নিয়মিত প্রকল্প শুরুর আগেই অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যাওয়া সেটা তো বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় পরিবেশ আপনি নিজেই বললেন যে পরিবেশে বলছে যে এটা তেমন কোনো ক্ষতি করার জিনিস নয় সুতরাং আমি আর ওই প্রশ্নে যাব না আমরা বরং আরেকটা যেটাতে আসি সেটা হলো যে আপনার প্রফেসর শামসুল আলম যেটা বললেন যে কারিগরি সক্ষমতা আমাদের নাই বলে আমরা ভারতের উপর এটাতে আমার লজ্জার কিছু নেই আমরা 
কয়লা ভিত্তিক আপনি জানেন যে এটাই বরং বড় যুক্তিগতা যে কেন এখানে এন টিভি সাথে আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চার করেছি সে ভারতে তাদের লক্ষাধিক মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে তারা করেছে এবং এন টিভি সেখানকার সবচেয়ে বড় কোম্পানি যারা এই ধরনের করে তাদের অভিজ্ঞতায় কাজে লেগে যদি আমরা যৌথভাবে করতে পারি বরং সেটা আমাদের অনেক পরিবর্তন প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো সুতরাং এটা কোনো আমি মনে করি দর্শনীয় কিছু নয় লজ্জারও কিছু নেই আমরা এইভাবে আমাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করব এবার আপনার মূল প্রশ্নে আসে যেটা সে যে আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাবাজন যাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি মাননীয় সুলতানা কামাল উনি যেটা বললেন যে সরকার এটা मुक्तिजुद्ध चेतन छोड़ मानुषर बंगबंधु स्वप्न छो सुखी समृद्ध एक सोनार बांगला गढ़े तोला अर्थन मुक्त देशे मानुष स्वाधीनता जुद्ध कर विद्युत एक अर्थनीति मूल चाय चालिका शक्ति आज के जो आपना के बोले आपने सात बस आगे फेरत जान ये एक আপনার টকশোতে গিয়ে হয়তো দেখা হলো বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল এবং আমার মনে হয় যে আপনারা হয়তো ভুলে যাবেন কদিন পরে যে বিদ্যুতের লোড শেডিং হয় কিনা সুতরাং এই যে একটা অবস্থান করতে গিয়ে আমাদেরকে কিন্তু নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে হয় এবং আমরা যেটা বলি যে লিস্ট কস্ট অপশান অর্থাৎ মানুষকে সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে গেলে আমাদেরকে নতুন নতুন ফুয়েলের অনুসন্ধান করতে হয়েছে আমাদের দেশের গ্যাসের স্বল্পতার কারণে আমরা কয়লার দিকে গিয়েছি কয়লার জন্য আপনাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে এক মত যে উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ খুবই ইম্পর্টেন্ট এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যেই বিষয়টিকে বলা হয়েছে সেটা কিন্তু বারবার আসছে রামপাল কেন সুন্দরবনের কাছেই কেন এই বিষয়টি নিয়েই কিন্তু আসলে বিতর্কের মূল যদি আমি ভুল না করি থাকি আমি চলে আসতে চাই এটাই আসলে শেফ জামিলের কাছে আচ্ছা আমি একটু বলি আপনি যে বিষয়টা বললেন ওর সাথে একমত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনো বিষয় নয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানুষের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি সবই ছিল ঠিক আছে কিন্তু একটা বড় বিষয় ছিল যে আমার সম্পদের যথাযথ ব্যবহার আমি করব এই রাইটটা আমার ছিল না এটা পাকিস্তানরা করত ব্রিটিশরা করত আমার সম্পদকে তারা অ্যাবিউজ করে এখান থেকে নিজেরা সম্পদশালী হতো এখানকার মানুষকে ডিপ্রাইভ করত এখন আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখেন সুন্দরবনটা আমার কতটুকু প্রেশাস সম্পদ আমি যদি এটা না বুঝি তাহলে তো আমার দৃষ্টিকোণটা এরকম থাকবে আমি বিদ্যুতে চলে যাব আমি সুন্দরবনকে আর আলোচনার মধ্যেই রাখবো না কিন্তু সুন্দরবন যে সারা পৃথিবীতে একটা বিরল জায়গা সুন্দরবন যে সারা বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করে এই জায়গাটাতেই তারা যেতে চাচ্ছেন না সুন্দরবন এক সিডোরই তো শেষ করে দিত বাংলাদেশ যদি সুন্দরবন না থাকত এখন ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে এগুলি বারবার আসবে সুন্দরবন না থাকলে কে বাঁচাবে বাংলাদেশের মানুষ আপনি স্যালাইনিটি ইন্ট্রিশন সুন্দর সুন্দরবন একটা ন্যাচারাল ব্যারিয়ার এই যে লবণাক্ততা উপরে উঠে আসে না কেন ম্যানগ্রোভের কারণে উপরে উঠে আসে না আপনি ঢাকা শহরের মাটির তোলার পানি যদি লবণাক্ত হয় আপনি বিদ্যুৎ ছাড়া মানুষ থাকতে পারবে লোড শেডিং ছাড়া আমরা বছরের পর বছর ছিলাম পানি ছাড়া পারবো আমরা তিন দিন ঢাকা শহরের মানুষকে রাখতে কাজে সুন্দরবনের গুরুত্বটা তারা একদম খেলো বানিয়ে ফেলেন যখন বলেন যে ও মানুষই বাঁচতে পারছে না আর জীবজন্তুর জন্য কথা বলেন হুইচ ইজ ভেরি ফানি এবং আমরা খুব কষ্ট পাই শুনলে যে দায়িত্বশীল লোকরা এরকম দায়িত্বহীন কথা বলেন সুন্দরবন বাংলাদেশের পরিচয় বাংলাদেশের ক্রিকেট দল যখন জিতে প্রধানমন্ত্রী আবেগে কান্না করেন আমরা দেখেছি আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষ এই টাইগার সিনটা সিম্বলটাকে ধারণ করে বুকে আর আমরা আমাদের মন্ত্রী বলেন যে টাইগার তো বেড়াতে গিয়েছে বিদেশে এইরকম ফানিভাবে যদি সুন্দরবনকে আপনি দেখেন তাহলে দৃষ্টিভঙ্গিটা একরকম হবে আর আমরা যেটা মনে করি যে সুন্দরবন একটা বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন আমার দেশের গর্ব সুন্দরবন আমার দেশকে টিকিয়ে রেখেছে বহুভাবে অর্থনৈতিক দুই কোটি মানুষের এখানে কর্মসংস্থান আপনি পশুর নদীকে কোনো আমলেই আনছেন না এই পশুর নদী সুন্দরবনের লাইফ লাইন পশুর নদীর পারে আপনি যেভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করছেন আর এখন তো রামপাল নিয়ে আসছেন ওরিয়ন নিয়ে আসছেন এবং শুধুমাত্র এই রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই ড্রেজিং এর কারণে পশুর নদীর নাব্যতা এবং সেটা অলরেডি নাই এবং আমাদের বিদ্যুৎ ছোটটা বুঝেন না কিভাবে এটা নাই এটা কনস্ট্রাকশনের কারণে ড্রেজিং এর কারণে অলরেডি ঢাংমারি ডলফিন সেনচুরিতে কোনো ডলফিন আমি দেখি নাই 6 ঘন্টা থেকে এটা 8 কিলোমিটার দূরে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে ডলফিন তো আর আমার মতো না যে হাজারিবাগ টেনারির গন্ধ সহ্য করে আমি মাটি আকড়ে বসে থাকব ওর আগে আপনি ডিসটার্ব করবেন चले जाए मरे जाए एनी एक्टर बक्तव्य मुक्तिजुद्ध चेतना हम 
দেশের মানুষের সাস্টেইনেবল উন্নয়ন করা আপনি উন্নয়ন যে করবেন সেটা টাইম ফ্রেম তো দেখতে হবে আপনাকে আপনি 10 বছর উন্নয়ন করলেন 10 বছর পরে সারা দেশের মানুষ ঢাকা শহরের উন্নয়ন কি রকম উন্নয়ন হয়েছে এখন চারপাশের নদী রক্ষার জন্য আমরা নদী টাস্ক ফোর্স করে রক্ষা করতে পারছি না প্রধানমন্ত্রী পারছেন না নদী রক্ষা করতে এবং শুধু তাই না এই যে উন্নয়নের এই জায়গা থেকে আমি আমি একটু একটু থামতে চাই উন্নয়ন মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দেয় সেটাকে আমরা উন্নয়ন বলি না मान সম্মান বা তাদের যে অবস্থান সে তাদের সাথে কাজ করতে পারছি তাদের জায়গাটা খুব ভালো আমি সেই জায়গা থেকে একটু ডক্টর শামসুল আলমের কাছে আসতে চাই না স্যার একটা মিনিট বলি এনটিপিসি এর যে আপনি বলতেছেন যে তারাই উল্টা তারাই কিন্তু ভারতে এই কোন রকম অনুভূতি পেতে পারে না এনটিপিসি ভারতে খুবই খারাপ একটা কোম্পানি এটা রিপোর্ট আছে তো জরিপ এটা দিয়ে স্টাডি হয়েছে রিপোর্ট হয়েছে তারা যে ভারতে কি পরিমাণ খারাপ কাজ করেছে এটার ডিটেইল রিপোর্ট আছে আমি ডিজি মহোদয়কে লিংক পাঠিয়ে দিব भारत मत जैगाति पे पार्बेदेश क्या एरक अनुमति मन कर सरकार तरफ बक्तव्य हम आईने आ दस किलोमीटारे मध्य एरक कथा सरकार प्रश्न उठे गए आईने परेश अधिद्तर उद्धतन कर्मकर् नहीं जो एक आलोचन बस अनिर्धारित आलोचन से खानकार मान अतरिक्त महापरिचालक सह जे सब व्यक्तिवर्ग के रामपाले नहीं गेलो तरह संगे इन इंटरक्शन हो দুইটা কথা বলেছে যে আমাদের নিজস্ব একটা মানদণ্ড আছে আমরা সেই মানদণ্ডে আমরা ডিসিশন নিয়েছি আমরা অন্যদেরকে রেফারেন্স হিসেবে নিতে যাব কেন এই কথাটা বিশেষভাবে প্রতিনিধান যোগ্য যে কারণে তারা ভারতের পঁচিশ পঁচিশ কিলোমিটারের এই রেফারেন্সটাকে রেফারেন্স হিসেবে আমলে নেয়নি আবার আমাদের দশ কিলোমিটারকে আমলে নেওয়া হয়েছে এই জায়গাটার বিষয়টিকেই আমি আবার গুরুত্ব দিচ্ছি আমাদের ডিজি মহোদয়ের কথা দিয়ে ডিজি মহোদয় বলেছে যে আমাদের সক্ষমতা নেই যে কারণে আমরা এনটিপিসির হেল্প নিয়ে আমরা সক্ষম হব আমরা উন্নতর প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করব সব ঠিক আছে তাহলে এই সমস্ত রেফারেন্সগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সমস্ত মানদণ্ড ব্যবহার ক্ষেত্রে যখন বিতর্ক উঠেছে দশ কিলোমিটার এটাকে ধরে নিয়ে ইয়ে করে আজকে সমুদ্র সুন্দরবনের কাছে আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে যে আমরা সেই সব জায়গাগুলোতে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের অভিজ্ঞতাকে কেন কাজে লাগালাম না এইটা আমার প্রশ্ন শুরু থেকেই ছিল আয়জু আছে এখন এই বিতর্কে আমি আবারও উত্থাপন করলাম যে কথাটা আবারও আমি বলতে চাচ্ছি যে ইমিশন একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন একটা দেশে প্র্যাকটিস থাকতে হবে যে কোন কোন এলাকায় দূষণ মাত্রা কেমন হতে হবে এবং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কারণে নির্মাণ হওয়ার আগে যে ধরনের দূষণ আছে পরিবেশে তার কোয়ান্টিফিকেশন কোনো ডাটা আছে বলে আমার জানা নেই এইটা হওয়ার পরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়লার কনজামশন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লোড ভেরিয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে এসব কনজামশন বাড়া কনজামশন বাড়া কমা হবে এবং দূষণের মাত্রা বা দূষণ ডেন্সিটি পরিবেশে বাড়বে এবং এটা আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলাবে এবং তার ডিরেকশান তার ফ্লো বিভিন্ন দিকে যাবে সেই সব বিষয়গুলো যে ধরনের সিমুলেশন মডেল করে করার কথা সে ধরনের সিম সিমুলেশন মডেল করা হয়নি শুধুমাত্র চিমনি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ধোয়া সিমুলেশন করলে কোন দিকে যাবে যা দেখানো হয়েছে যা কারিগরি বিবেচনায় শুধু নয় একাডেমিক ওয়ার্কেও তার তার কোনো ভ্যালিডিটি নেই গ্রহণযোগ্য নয় এরকম এরকম একটা জায়গা থেকে যদি আমাকে বলা হয় নেওয়া হয়নি যদি আমাকে বলা হয় বা যে কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় যার ন্যূনতম ধারণা আছে এই এই সব জগতে কাজ করার বা বোঝার সে কোনো কারণেই বলতে পারে না যে একটা রামপালের মতো জায়গায় এরকম নিয়ে বিতর্ক চলছে যে সুন্দরবন আমাদের সুরক্ষা দেয় সেই সুন্দরবনকে সুরক্ষার প্রশ্নে যে বিতর্ক উঠেছে এই সব প্রশ্নে শুধু এই সব তথ্য উপাত্তের ভিত্তি করে এরকম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না আমি শুধু সান অব দি সোয়েল হিসেবেই নয় আমি একজন এই ফিল্ডের 
একজন কারিগরি ব্যক্তি হিসেবে আমি বলতে বাধ্য আমার জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাধ্য যে এই বিবেচনায় এই রকম একটা প্রকল্প বাস্তবায় করার ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে ডিসিশন নেওয়া যায় না আমি এখানে জাতীয় সক্ষমতা আমরা আরেকটি অভাবের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি যেতে বাধ্য হচ্ছি আরেকটি বিরতি যেতে বাধ্য হচ্ছি এবং আসলে বিরতির পর ফিরে এসে কথা বলতে চাই যে আসলে সুন্দরবনের ইকোসিস্টেম কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা হতে পারে এবং সেই প্রজেক্ট চলাকালীন সময়ের যে সময়কাল সেই সময়কালে আসলে সেখানকার মানুষের কি হবে নিচ্ছে বিরতি থাকুন আমাদের সাথে रामपाले विषय कारण द्वित इूनिटी क्यों होते जा प्रथम इूनिटी तेरश बीस मेगावाट जो उत्पादन जो प्रकल्प से प्रकल्प नहीं आसले अनेक रकम द्विधा द्वंद वितर्क तरह द्वित इूनिट विषय चले आसल क्यों एवं एक ही साथ प्रश्न रखते चाहिए रामपाल के आसले सरकार प्रेस्टिज इस्यूते परिणत होना धन्यवाद दो प्रश्न उत्तर आगे जमिल सहेब जो कथा बोलें सुंदरबंग एक आवेगर जैगा उन्नी माननीय प्रधानमंत्री कथा बोलें प्रधानमंत्री हमारे खेला देखे जयी हलो चोखे पानी फेलें और से प्रधानमंत्री नेतृत्व सुंदरबने कयला विद्युत विद्युत केंद्र हो सुंदरबन ध्वस हो मन है तेल उन आशंकाओं थार कथा नए आज थे जो जो सुंदरबन बर ध्वस के रक्षा करते हम से मानुषर जरा सुंदरबन ऊपर तरह जीवन जीविका निर्भर कर सुंदरबन के दिन पर दिन आज के छोटो आसते से पंचाश बस आगे जो सुंदरबन एख से जगह नहीं तरह विकल्प कर्मसंस्थान जन बर আমি মনে করি সুন্দরবনকে রক্ষা করার আসল একটা জায়গা এবং সেই জায়গাটা বোধ আমরা মিস করতেছি বলেই কিন্তু আমরা বলছি যে সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে কয়লা বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফলে এই জায়গাটা প্রশ্ন রেখে আমি আপনার যদি প্রশ্নের উত্তরে যাই সেটা হলো যে আমরা এই পর্যন্ত যেটা আপনি জানেন যে দুই সালে যখন এই জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রকল্পটি তেরোশো বিশ মেগাওয়াটের একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে সেটাই আমাদের এখন পর্যন্ত ফার্ম সিদ্ধান্ত তবে সেই এলাকায় আরও কিছু জায়গা যেগুলো অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেই জায়গাগুলোকে কিভাবে ইউটিলাইজ করা যায় পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে সুন্দরবনকে রক্ষা করে এবং একটা গ্রিন এনার্জি কীভাবে ডেভেলপ করা যায় সেটার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এবং সেটার জন্য আমরা একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করার জন্য বলা হয়েছে যে মৈত্রী কোম্পানি তাদেরকে যে সেখানে ফিজিবিলিটি স্টাডি করার মাধ্যমে একটা সোলার প্রজেক্ট করা যায় কি না বা এটাকে কিভাবে এই জায়গাটাকে ইউটিলাইজ করা যায় সেটার তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটার উপর নির্ভর করেই ভবিষ্যতে ওই জায়গাটা ইউটিলাইজ করার জন্য আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব সেকেন্ড যেটা যে আমি তো মনে করি যে আসলে এই প্রেস্টিজের জায়গাটা বরং এটা আদার ওয়ে রাউন্ড সরকার কিন্তু এখানে প্রেস্টিজ বা সরকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং এই যে কথাটা বারবার আসে যে শুধু কি সুন্দরবনের জায়গাটা কেন আপনি জানেন যে এই রামপাল ছাড়াও আরও দুই তিনটি হাব যেখানে কয়লা বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ করা যাবে এবং আপনি জানেন যে কয়লা বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে গেলে সেখানে কোল ট্রান্সপোর্টেশান সেখানে আপনার অনাবাস অনাবাদী জমির ব্যাপার রয়ে গেছে সেই মিলিয়ে আমরা যেমন আরেকটা হাব করেছি মহেশখালী মাতার বাড়িতে আর একটা হলো পায়রা বন্দরের কাছে সুতরাং আমরা এটাকে কোনো কোনো প্রেস্টিজ বা ইগোতে না নিয়ে আমরা টোটাল ফিজিবিলিটি স্টাডি করি এবং আপনি জানেন যে এই রামপালের ক্ষেত্রে কিন্তু লবণ চোরা এবং আরও দুই তিনটা জায়গা দেখে যেটা প্রফেসর শামসুল আলম বললো যে কোনো কিছু না দেখে করে তা নয় ইনিশিয়াল প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডি করে কিন্তু এই জায়গাটা সিলেক্ট করা হয়েছে সুতরাং আমাদের বরং এখানে প্রেস্ট ইস্যু নয় বলেই আমরা কিন্তু ওনারা যেটা বললেন উনি যদি একাডেমিক বিতর্ক নিয়ে গেছেন যে আমরা ওনাদের কথায় শিফট করতেছি তাহলে এটা যে মিথ্যা সেটা এখানে মানে রিজিড হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা রিজিড হতে চাই না সুন্দরবন আমাদের কাছে সবচেয়ে লাইফ ব্লাড এটাকে রক্ষা করতে গিয়ে যার যখন যেই 
আমরা যদি কোনো ভালো সাজেশন পাই সেটাকে অ্যাডপ্ট করে আমরা সুন্দরবন আমরা আমাদের এই বিদ্যুৎ বাস্তবায়ন করতে চাই সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ইগো নেই প্রেস্টেজের ইস্যু হিসেবে আমরা চিন্তা করি না জি সেখান থেকে একটু আমি চলে আসতে চাই ডক্টর শামসুল আলমের কাছে যে এই যে বিষয়টি যে এটা আসলে সরকারের কোনো প্রেস্টেজ ইস্যু নেই এবং উন্নয়নের জন্যই আসলে এরকম একটি প্রজেক্ট তারা হাতে নিয়েছেন এবং আগামীতে এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত হবে সেই জায়গা থেকে যদি আসি যে আমরা দেখেছি যে সরকারির পাশাপাশি বেসরকারি এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপরেও আমরা বিভিন্ন সময় নির্ভরশীল হচ্ছে এবং কখনো কখনো তা পরিবেশ বান্ধব এবং সস্তাও হয়ে থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি যেটি হচ্ছে এবং যার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে অনেক হুমকির সম্ভাবনা আছে অথবা নিশ্চিত হুমকি আছে বলে দাবি উঠছে সেই জায়গা থেকে আসলে প্রকৃত অর্থে এই প্রকল্পের আর্থিক লাভের জায়গাটি কতটুকু হবে বলে আপনি মনে করছেন আজকের আলোচনায় যেটা বেরিয়ে এসছে যে প্রথম যে বিবেচনায় মানে কারিগরি বিবেচনাগুলো যেগুলো আনা হয়েছিল সুপার ক্রিটিক্যাল এখন আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল আসছে তারপরে ইমিউশন কন্ট্রোলের জন্য বা ইমিউশন প্রমোশনের প্রশমনের জন্য বা মিটিগেশনের জন্য যেসব মেজারের কথা আজকে ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং তাতে করে কস্ট বাড়ছে এবং এই কস্ট বাড়ার প্রক্রিয়াটা এখানেই শেষ নয় আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে মেগা প্রজেক্টগুলোর সময়সীমা মধ্যে বাস্তবায়ন হয় না সময় বেড়ে যায় এবং সেই সময় ব্যয়ও বেড়ে যায় আজকে সরকারের পক্ষ থেকে পার ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ আমি যদি কয়লা বাদ দিই তাহলে নন ফুয়েল কস্ট যেটা বলা হচ্ছে সেটাও যৌক্তিক বিশ্লেষণ নয় আবার আমাদের তরফ থেকে যারা আমরা বলছি ব্যয় বেড়েছে সেটারও কোনো যৌক্তিক বিশ্লেষণ নয় কারণ এসব প্যারামিটারগুলো সবই এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত রয়ে গেছে তবে একটা বিষয় নিশ্চিত বলা যায় যে এই ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে দফায় দফায় যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে এই দফায় দফায় পরিবর্তনটা দেখানো হচ্ছে যে আমাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বা চাপের পরিপ্রেক্ষিতে তা আমাদের দাবি দাবটাকে প্রশমিত করার প্রেক্ষিতে বা আমাদের স্যাটিসফ্যাকশান নিশ্চিত মানে অর্জন করার জন্য এই সবগুলো করা হচ্ছে কিন্তু ভেতরে এটাও করা হচ্ছে যে ব্যয় বাড়ানো কন্ট্রাক্টরটা ব্যয় বাড়ানোরও সুযোগ পাচ্ছে এবং এটা যত ডিলে যদি আট বছর আগে এটা হতো তাহলে যে ব্যয় পড়তো আজকে আট বছর পরে বেশি ব্যয় পড়ছে যখন প্রজেক্ট বাস্তবায়ন হবে যে নির্ধারিত টাইম থাকবে তার মধ্যে ব্যয় মানে প্রজেক্ট শেষ হবে এ কথা বলা যায় না তার মানে ব্যয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা পড়ে গেছি অর্থাৎ নন ফুয়েল কস্ট পার ইউনিট বিদ্যুতে যা বলা হচ্ছে তার থেকে বেশি পড়বে এবং আমরা যা যৌক্তিকভাবে সামঞ্জস্যভাবে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে হলে উৎপাদন হলে যে ব্যয় হতে পারত তা হবে না কিন্তু কতটা পারবে সে কথাটা এখন বলার সময় আসেনি এখন আমি যে জায়গাটা আসছে আসতে চাচ্ছি যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার ব্যাপারে বিকল্প বিকল্প ব্যবস্থাগুলোর কথা যে সমস্ত আন্দোলনকারীদের ত পক্ষ থেকেই আসুক বা বিভিন্ন উৎসাহ থেকে আসুক যে সব সূত্রপাত হয়েছিল সেই জায়গাটা আজকের বিতর্কে আবার বলার সুযোগ এসেছে আপনারা কিন্তু এখন পর্যন্ত ইনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু ইনকমপ্লিট ছিল অর্থাৎ কোল হ্যান্ডেলিং এর বিষয়টি বা কোল আনা নেওয়ার বিষয়টি ফিজিবিলিটি স্টাডি বলেন তার ইম্প্যাক্ট ইনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট স্টাডি বলেন সেটা কিন্তু ইআইএতে সংযুক্ত ছিল না এবং সেটা ছাড়াই এই পাওয়ার প্ল্যান্টটা ডিসিশান নেওয়া হয়ে গেছে আজকে পর্যন্ত বলা যায় যে এটা দৃশ্যমান নয় এবং এটা আদৌ অনুকূলে নয় আমাদের জ্বালানি উপদেষ্টা যে জায়গায় বলেছেন যে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাপারে সুন্দরবন সুরক্ষার প্রশ্নে এটা সুরক্ষার ব্যাগ ব্যাঘাত বা বিঘ্ন ঘটাবে না কিন্তু সেই জায়গাটাই কথা কথা বলে বলা হয়েছে কোল আনা আনা নেওয়ার বিষয়টি সুন্দরবনের জন্য কি প্রভাব প্রভাব ফেলবে সেটা একটা ভিন্নতর বিষয় সরকারের মধ্যে যদি এই বিষয়টি পরবর্তীতে চিন্তা করতে হয় যে কথাটা শুরুতেই বলা হয়েছে এবং আপনার মংলা পোর্ট উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে কথা বলা হয়েছে যে ভেসেল আনা নেওয়া করা এবং সেখানে বিভিন্ন জায়গা সেক্টর গুলোকে ধরলে আসলে বোঝা যাচ্ছে আমাদের আর্থিক জায়গাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেই সুবিধা চিহ্নিত করতে পারিনি এবং যদি চিহ্নিত করতে পারতাম তবে আসলে আমাদের মেজার করা পসিবল ছিল যে আমরা আসলে কতটুকু লাভবান হতে যাচ্ছি একেবারেই সময় নিয়ে শেষ করতে হবে এবং আমি শেষ প্রশ্নটি আসলে শরীফ জামের কাছে রাখতে চাই আমাদের সুন্দরবনও চাই এবং আমাদের উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎও চাই কি বিকল্প হতে পারত যে আমাদের সুন্দরবন রক্ষা করে পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সব কিছু করা সম্ভব কিভাবে আসলে আপনাদের চিন্তাটা কি ছিল একদম অল্প করে সলিউশন দিয়ে দিব কিন্তু অনন্য ডিজি মহোদয় আপনারা যারা প্রধানমন্ত্রীর আশপাশে আছেন ওনাকে এতটাই অজ্ঞতার তিমিরে রেখেছেন 
যে উনি সংসদে বলে ফেললেন উনি নাকি পানির গ্লাসে কয়লা নিয়ে পানি খেতেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী চারকোল আর পিট কয়লার পার্থক্য এখন জানেন না এটা প্রধানমন্ত্রীর দোষ না প্রধানমন্ত্রীর চারপাশে যারা আছেন তারা তাকে ইনফরমেশন দেন না কাজী সঠিক ইনফরমেশন দেন আস্থার জায়গাটা আমাদের ফিরে আসবে আর বিকল্পের বিষয়ে আপনার প্রথম জায়গাটা হচ্ছে সুন্দরবনের বিকল্প নাই কাজী ওই জায়গাতে রামপাল কয়লা ভিত্তিক কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে করা যাবে না করলে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে নিশ্চিত সারা পৃথিবীতে এটা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিকভাবে এবং এটা সারা পৃথিবীর মানুষ এটা প্রতিবাদ করছে হাজার হাজার লোক এটার প্রতিবাদ করছে আপনারা দেশবাসীর কথা বুঝেন এখন আসেন বিকল্প কি বিকল্প অনেকগুলি হতে পারে আপনি বিকল্পের আলোচনাটা একটা দীর্ঘ আলোচনা ছোট করে বলি আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ ভারতের যিনি জ্বালানি মন্ত্রী উনি চোদ্দই মার্চ পীযুষ গোয়াল বলেছেন যে এখন সোলারে বিদ্যুৎ উৎপাদন কয়লার বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে খরচ তার চেয়ে কম কাজেই আমরা এন টিপিসি ভারতের সেভেন্টি শেয়ার সরকারের ভারত হেভি ইলেকট্রিক কোম্পানি সিক্সটি ভারত সরকারের শেয়ার এই কোম্পানিতে ফিফটি ভারতের এন টিপিসির শেয়ার কাজে আমরা তাদেরকে বলি যে আপনারা এখানে আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জি প্ল্যান্ট করে দিন আমরা সবাই মিলে তাদেরকে মাথায় তুলে নাচবো আর কোনো জায়গায় যে কোনো প্রকল্প কয়লা করেন গ্যাস করেন তেল করেন যা খুশি করেন আপনারা একটা নিরপেক্ষ ইআইএ করে তারপরে করেন যদি কোনো ক্ষতি সিগনিফিকেন্ট না থাকে আপনি কয়লা করেন পারমাণবিক করেন সবই করেন কিন্তু গ্রহণযোগ্য সাইন্টিফিক আমরা চাই দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশায় আজকে বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে থাকুন একাত্তরে